so today we will be studying sound that is class 9 chapter so let's get started sound is a form of energy it is produced by vibrating objects it travels through waves okay so what are waves we will understand it later on first let's focus on the above two points that is sound is a form of energy so जैसे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वैसे ही साउंड भी क्या है एक एनर्जी की फॉर्म है राइट इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है राइट फॉर एग्जांपल जैसे कि एक म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम क्या कर रहा है कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है कुछ वाइब्रेशन मतलब म्यूजिक बज रहा है उसमें और कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है सो द म्यूजिक सिस्टम इज बेसिकली डूइंग वॉट इट इज वाइब्रेटिंग राइट और फॉर एग्जाम्पल ए स्टैंडिंग ओवर हेयर एंड ए तक साउंड पहुँच रही है वो म्यूजिक जो है वो ए को सुनाई दे रहा है अब वो म्यूजिक ए को कैसे सुनाई दे रहा है किस कौन है ऐसा जो साउंड की हेल्प कर रहा है ट्रैवल करने में सो so, साउंड की हेल्प कौन करता है साउंड का मीडियम कौन है साउंड का मीडियम है एयर राइट सो साउंड ट्रैवल किसके थ्रू करती है साउंड ट्रैवल करती है मीडियम के थ्रू एंड व्हाट इज द मीडियम ओवर है द मीडियम इज द एयर सो वी हैव अनदर पॉइंट फॉर साउंड दैट इज साउंड ट्रैवल्स थ्रू मीडियम एंड इट ट्रैवल्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स राइट ओके सो इसको थोड़ा समझने के लिए हम एक uh, एक टॉपिक समझेंगे कि साउंड एक ऑब्जेक्ट से एक पर्सन तक कैसे पहुंच रही है राइट सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग तो जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो वो अपने साइड वाले पार्टिकल्स को एडजस्टेंट पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट कर देता है डिस्टर्ब कर देता है अब इस इन चारों पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको ध्यान से समझते हैं राइट right? so we have an example over here so taking the same example there is a music system right and it is doing what it is vibrating okay and a standing over here okay so uh, as you can see 1 2 3 4 5 6 to ye jo 1 2 3 4 5 6 hai ye kya hai these are the air particles ये एयर की लेयर्स ले ली है हमने इसको थोड़ा क्लियरली समझने के लिए दीज आर द एयर पार्टिकल्स बिकॉज एज आ सेड साउंड किसके थ्रू ट्रैवल करती है साउंड ट्रैवल्स थ्रू मीडियम राइट सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस सो वेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग सो म्यूजिक सिस्टम क्या हो रहा है इट इज़ वाइब्रेटिंग राइट इट इज़ प्रोड्यूसिंग सम वाइब्रेशंस अब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो कौन डिस्टर्ब हो रहा होगा वन डिस्टर्ब हो रहा होगा बिकॉज वन सबसे क्लोजर है म्यूजिक सिस्टम के जो वन पार्टिकल्स हैं वन के अंदर वो सबसे क्लोज है म्यूजिक सिस्टम के तो वो क्या हो रहे होंगे वाइब्रेट हो रहे होंगे राइट अच्छा अब वो वाइब्रेट हुए तो क्या हुआ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस placed from its equilibrium position and it exerts a force on the adjacent particle. इसको समझते हैं थोड़ा अब music system ने किसको disturb किया One को disturb किया तो one के अंदर क्या हुआ कुछ energy create हुई कुछ one के ऊपर force exert हुआ और one disturb हुआ one के अंदर कुछ noise create हुआ अब वन क्या करेगा जो उसका नेक्स्ट पार्टिकल है उसको डिस्टर्ब कर देगा राइट right? उसका जो पड़ोसी है उसका जो नेबरिंग पार्टिकल है वन अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा अपना फोर्स एग्जर्ट करेगा टू के ऊपर राइट right? अब वन गया टू के पास राइट right? और वन टू के पास जाके वन ने टू को क्या कर दिया वन ने टू को डिस्टर्ब कर दिया वन ने टू के अंदर क्या क्रिएट कर दिया नॉइस क्रिएट कर दिया ओके सो टू इज गेटिंग डिस्टर्ब बाय वन राइट अब वन ने डिस्टर्ब तो कर दिया अब डिस्टर्ब करके वन अपनी वापस उसी पोजिशन पर आ गया अपनी स्टेबल पोजिशन पर इक्वलियरम पोजिशन पर अब टू डिस्टर्ब हो चुका है टू क्या करेगा टू किस को डिस्टर्ब करेगा अपने नेबरिंग पार्टिकल को और कौन है उसका नेबरिंग पार्टिकल थ्री उसका नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल नेक्स्ट एडजस्टन पार्टिकल कौन है थ्री राइट अब थ्री क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है थ्री थ्री के अंदर कुछ नॉइस क्रिएट हो रहा है और कौन डिस्टर्ब कर रहा है थ्री को 
टू डिस्टर्ब कर रहे हैं थ्री को और थ्री अब किसको डिस्टर्ब कर रहा है फोर को अपने नेक्स्ट एडजस्टेंट पार्टिकल को अपने जो उसके अंदर टू से एनर्जी आई थी वो किसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है फोर के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है फोर फाइव के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा है और सब अपनी अपनी पोजीशन पे वापस आते जा रहे हैं ट्रांसफ़र करके राइट और एक प्रोसेस कंटिन्यू जब तक होएगा जब तक जो साउंड है वो एक के कानों तक नहीं पहुँच जाती जब तक वो जो साउंड है वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच जाती राइट सो आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजस्टेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो जो नेक्स्ट एडजस्टेंट पार्टिकल है उसको डिस्टर्ब करके जो पार्टिकल पहले वाला था वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है वापस ओके okay? और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू होता रहता जब तक हमारे कानों तक साउंड नहीं पहुँच जाती किसी भी चीज़ की राइट right? सो so, uh, What is happening over here? Sound travel कर रही है music system से object तक A तक travel कर रही है So इस phenomena को हम क्या बोलते हैं Propagation of sound और कैसे करती है travel medium के through, right? So we have another topic over here related to that. That is compression and rare faction. So when uh, an object move forward and pushes and compresses the air it creates a region of high pressure so let's understand this to kya hota hai ki music system to vibrate ho raha hai one ko disturb kar raha hai one two ko disturb kar raha hai right ab one two ko disturb karne gaya to one two ke close aaya hoga one aur uh, two ke andar usne disturbances create ki uske andar noise create kiya to one two ke क्लोज आया होगा राइट right? अब जब ये दोनों क्लोज हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वन फिर अपनी जगह पे फिर वापस चला जाएगा ठीक है तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से वन टू के क्लोज आया दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं राइट वन चला गया अपने वापस नॉर्मल पोजिशन पर और टू किसके पास चला गया टू किसके पास जाएगा कौन है टू का नेक्स्ट एडजस्टेंट पार्टिकल टू का नेक्स्ट एडजस्टेंट पार्टिकल है थ्री राइट टू किसके पास गया थ्री के पास गया ओके okay. अच्छा तो वन अकेला रह गया टू थ्री के पास चला गया राइट ओके सो अब टू वापस अपनी पोजीशन पे आ गया राइट वन अपनी पोजीशन पे था ही अब तो एंड अब थ्री किसके पास चला गया थ्री गया फोर के पास क्या करने गया थ्री फोर के पास अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने अपना फोर्स एग्जर्ट करने राइट तो इनके बीच में कुछ गैप दिख रहा है इनके बीच में कुछ क्लोजनेस दिख रही है राइट कहीं पे क्लोजनेस है कहीं पे थोड़ा गैप है कहीं पे पार्टिकल्स थोड़े कंप्रेस्ड हैं कहीं पार्टिकल्स थोड़े फार अवे फ्रॉम ईच अदर है राइट तो कंप्रेशन कब होता है कंप्रेशन जब होता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं राइट right? यहाँ पे जैसे आपको गैप दिख रही है राइट right? तो ये गैप क्या है ये गैप है फार अवे फ्रॉम ईच अदर ये गैप जब क्रिएट होगी जब वो इक्लेरम पोजीशन पे आ जाएगा अपनी वापस तो ये गैप जब भी क्रिएट होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे रेयर फैक्शन ओके सो गैप है तो रेयर फैक्शन एंड क्लोज है अगर एक दूसरे के तो उसको हम क्या बोलेंगे कंप्रेश ओके सो कंप्रेशन इज क्लोज टू ईच अदर and rare faction is far away from each other okay so compression me kya uh, this compression starts to move away so jab ye compressed hota hai jab ye wapas apni equilibrium position pe jana shuru karte hai particles to kya hota hai ki ek low pressure ka region create hota hai aur us low pressure ki region ko us gap ko hum kya bolte hain rare फैक्शन बोलते हैं और जब भी हाई प्रेशर हो जब भी फॉरवर्ड पार्टिकल्स मूव कर रहे हों तो वो एक दूसरे क्लोज आ रहे हों तो उसे हम क्या बोलते हैं वेन दे आर क्लोज टू ईच अदर दैट इज नोन एज कंप्रेशन ओके सो वेन दे आर फार रे फैक्शन वेन दे आर क्लोज दैट इज नोन एज कंप्रेशन सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड रे फैक्शन एंड कंप्रेशन सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये सब क्या है एंड इफ देर आर एनी डाउट्स देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी पोस्टिंग मेनी वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग कीप लविंग